Skoki narciarskie są powszechnie uważane za sport prosty w odbiorze, a jego zasady są raczej jasne i przejrzyste. W ostatnich latach sytuacja nieco się jednak zmieniła. Odkąd wprowadzono przeliczniki za wiatr i belkę, niektórzy kibice zaczęli się w tym trochę gubić. Nie są to jednak jedyne przepisy, które przyprawiają przeciętnych kibiców o ból głowy. Wiele osób dalej nie wie na jakiej zasadzie ustala się limity startowe dla poszczególnych reprezentacji. Czy skok podparty można uznać za oficjalny rekord skoczni, albo za co konkretnie dyskwalifikowani są skoczkowie. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się niektórym przepisom w skokach narciarskich, o których wielu kibiców może nie wiedzieć lub mieć na ich temat niewielkie pojęcie. Na początek zajmijmy się przelicznikami za wiatr i belkę. Za przykład weźmy sobie wielką krokiew w Zakopanem. Na wielkiej krokwi za wiatr o wartości 1 metra na sekundę w plecy zawodnik dostaje rekompensatę 13 punktów. Jest to w przeliczeniu około 7 metrów i 20 cm. Tak więc na skoczni w Zakopanem przyjmuje się, że skoczek, który ma wiatr o wartości 1 metr na sekundę w plecy, skoczy o ponad 7 metrów krócej niż skoczek, który skakał w bezwietrznych warunkach i oddał identyczny jakościowo skok z takiej samej belki. Przelicznik ten nie działa jednak identycznie w drugą stronę, czyli w przypadku wiatru pod narty. Na wielkiej krokwi za wiatr o wartości 1 metra na sekundę pod narty zawodnik ma doliczone do noty 10,8 punktu. Jest to w przeliczeniu równe 6 metrów w stosunku do skoczka startującego w bezwietrznych warunkach. Wychodzi więc na to, że wiatr z tyłu potrafi bardziej utrudnić skok niż wiatr o identycznej sile skierowany pod narty potrafi pomóc. Trzeba również pamiętać o tym, że przeliczniki te są dopasowywane do każdego poszczególnego obiektu i na każdej skoczni będą miały one nieco inne wartości. Jeżeli chodzi o belkę startową, to na wielkiej krokwi przesunięcie jej o 1 stopień w górę lub w dół daje nam dodatkowo 5,8 punktu, które są dodawane lub odejmowane od noty zawodnika w zależności od tego, czy belka była podwyższona czy obniżona. Daje nam to w przeliczeniu jakieś 3 metry i 20 cm dodatkowego lotu w razie belki podwyższonej o 1 stopień. Te wartości również przypisane są zawsze do poszczególnych obiektów, więc mogą się znacząco między sobą różnić. Warto również dodać, że przedstawione przeze mnie przeliczniki punktowe pochodzą z 2016 roku, kiedy Wielka Krokiew nie była jeszcze przebudowana, więc obecnie stosowane są tam z pewnością nieco skorygowane przeliczniki. Myślę, że kwestia punktów za wiatr oraz belkę startową została już nieco rozjaśniona i każdy już wie na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Pora więc zająć się inną dziedziną, jaką jest wyznaczanie kwot startowych na konkursy dla poszczególnych reprezentacji. Kwotę startową dla poszczególnych krajów przydziela się na podstawie rankingu WRL, czyli Światowej Listy Rankingowej. Jest to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach Pucharu Świata i Letniego Grand Prix. W sumie na ranking składa się zawsze 7 ostatnich periodów, czyli okresów, które obejmują zazwyczaj kilka ostatnich weekendów Pucharu Świata lub Letniego Grand Prix. Aby wycielić grupę startową dla danej reprezentacji, bierze się pod uwagę 55 czołowych miejsc w rankingu. Tylu skoczków z jednego kraju, ilu znajduje się w top 55, reprezentacja ma prawo wystawić w konkursie. Z tym, że limit ten nie może przekraczać 6 zawodników. Natomiast w przypadku słabszych reprezentacji, sytuacja również prezentuje się nieco inaczej. Jeżeli dany kraj nie ma w top 55 żadnego swojego reprezentanta, to wtedy może wystawić w zawodach maksymalnie dwóch skoczków. Jeżeli w top 55 znajduje się jeden skoczek, to wtedy w konkursie można wystawić trzech. Natomiast jeżeli w top 55 znajduje się od dwóch do czterech zawodników, to można wystawić w konkursie aż czterech skoczków. Więc jeżeli na przykład Szwajcaria będzie miała w top 55 trzech swoich reprezentantów, to może wystawić w sumie czterech skoczków w konkursie. Jeżeli natomiast Norwegia będzie miała w top 55 aż ośmiu swoich skoczków, to i tak wystawić może maksymalnie sześciu. Dodatkowe miejsca dla reprezentacji przypadają również, jeżeli skoczek z danego kraju jest w czołowej trójce ostatniego periodu Pucharu Kontynentalnego. Jest to jedyny sposób na poszerzenie kwoty startowej do siedmiu skoczków. Gdy konkurs jest rozgrywany w danym kraju, na przykład w Polsce, to kraj ten może wystawić również tak zwaną grupę krajową, na którą maksymalnie może złożyć się sześciu skoczków. To, ilu zawodników z grupy krajowej wystartuje w kwalifikacjach, zależy już tylko od trenera, który wybiera skład. Nie jest to uzależnione od jakichkolwiek rankingów. 
Tak więc kraj, który ma maksymalną kwotę startową i organizuje zawody u siebie, może wystawić grupę nawet 13 zawodników, jednak są to dosyć rzadkie sytuacje. Teraz przyjrzyjmy się zasadom związanym z ocenianiem skoku przez sędziów, uznawaniem skoku za podparty lub niewylądowany oraz uznawaniem oficjalnych rekordów skoczni i świata. W skokach nerciarskich przyjmuje się zasadę odejmowania punktów od noty idealnej za uchybienia wobec wzoru skoku doskonałego. W tym miejscu powstaje więc pytanie, jaki jest skok doskonały? Obie narty powinny być prowadzone pod jednakowym kątem w stosunku do ciała zawodnika. Sylwetka powinna być stabilna, nogi wyprostowane, a ręce mają przylegać do ciała. Bardzo ważnym elementem jest lądowanie. Skoczek powinien wylądować tak zwanym telemarkiem. Jedna noga powinna być wysunięta do przodu na odległość nieprzekraczającą długości buta. Po dudzie powinno być ustawione równolegle do podłoża. Zawodnik powinien pochylić się lekko przy lądowaniu. W takiej pozycji ma przejechać około 15 metrów, podnosząc się i zbliżając nogi stopniowo. Rozstawienie nart nie powinno przekraczać dwukrotnej szerokości narty. Idealne lądowanie jest przy tym wszystkim stabilne, bez choćby lekkiego zachwiania, co oczywiście zdarza się niezwykle rzadko. Telemark jest nie tylko eleganckim sposobem lądowania, ale jest także techniką bezpieczną. Przestaje nią jednak być przy skokach bardzo dalekich. Tam tylko lądowanie na dwie nogi pozwala uchronić się przed upadkiem. Jak te wszystkie wytyczne przekładają się na liczby? Za błędy w fazie lotu jeden sędzia może odjąć maksymalnie 5 punktów, w tym 1,5 punktu za nieodpowiednią sylwetkę, 1,5 za złe prowadzenie nart i po jednym punkcie za niecałkowite wyprostowanie nóg i niesymetryczne ułożenie ramion. Najwięcej punktów można stracić za błędy w fazie lądowania i odjazdu, za nieodpowiednie lądowanie do 4 punktów, natomiast za upadek aż 10 punktów. Skok zakończony przy kucnięciem, kiedy skoczek siada na narty, powoduje utratę aż 8 punktów. Dotknięcie podłoża obydwiema rękoma od 6 do 8, a podparcie jedną ręką od 2 do 4 punktów. Punkty odejmowane są tylko za błędy przed tak zwaną linią sędziowską. Zachowanie skoczka na wybiegu nie jest już oceniane. Wszystkie te wytyczne dotyczące oceniania skoków nie wskazują jednak jednoznacznie, kiedy skok może zostać oficjalnie uznany za wylądowany, a co za tym idzie może zostać rekordem skoczni lub świata. Oficjalne zasady mówią, że skok, który zakończył się upadkiem lub podpórką, nie może zostać uznany za rekord. W tym miejscu warto spojrzeć jednak, co dla Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oznacza podpórka. Jest to skok, przy którym lądowanie kończy się zetknięciem z powierzchnią więcej niż jednej części ciała skoczka, nie licząc oczywiście nart. Oznacza to, że skok podparty jedną częścią ciała, np. dłonią, jest oficjalnie uznany za wylądowany. Dlatego rekordy np. Michaela Hajbeka z Innsbrucku z 2015 roku albo Kamila Stocha z Planicy z 2017 są oficjalnie uznane, mimo że były podparte jedną częścią ciała. Ponadto, odchodząc już od sposobu wylądowania danego skoku, na wszystkich skoczniach poza Mamucimi rekord skoczni jest uznawany tylko przy okazji kwalifikacji lub konkursu głównego, natomiast skoki z oficjalnych treningów nie są liczone jako rekordy. Na skoczniach Mamucich każdy oficjalny skok, również z treningu, może być uznany za rekord. Wynika to głównie z tego, że na mamucich skoczniach i tak nie wolno trenować na własną rękę, więc każdy skok na tego typu obiekcie jest kontrolowany przez FIS. Rekordy życiowe uzyskiwane przez skoczków w treningach również są oficjalnie zaliczane. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze dyskwalifikacjom. Lista możliwości dyskwalifikacji jest bardzo długa, jednak zazwyczaj chodzi o nieprzepisowy kombinezon. Może chodzić także o nieprzepisową bieliznę czy narty, wystartowanie przy czerwonym świetle lub niewystartowanie na zielonym, brak plastronu lub skok z nie swoim plastronem oraz obrażenie sędziów czy wulgarne zachowanie. Jeżeli chodzi o kombinezon, to bardziej szczegółowa kontrola odbywa się już od kilku sezonów przed oddaniem skoku. Po oddaniu swojej próby wyrywkowi zawodnicy oraz ci z czołowej trójki są zapraszani jeszcze do krótkiej kontroli, podczas której sprawdza się, czy krok kombinezonu nie jest zbyt nisko, ponieważ właśnie w tym miejscu najczęściej kombinezon ma nieprzepisowe wymiary. Wynika to z tego, że nawet niewielkie zwiększenie powierzchni nośnej w tym miejscu przekłada się na uzyskanie znacznie lepszych odległości. Mam nadzieję, że film ten rozjaśnił przynajmniej niektóre kwestie dotyczące przepisów w skokach narciarskich, o których mogliście nie wiedzieć. 
Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.